mas maintindihan pa natin ang mga bagay tungkol sa usapin ito, makakasama po natin today isang professor mula sa UP College of Mass Communication, si Prof. Rachel Khan. Good morning, Prof. Hi, good morning. And welcome po dito sa Kada Umaga. Hi, Prof. Ito nakita na natin dyan sa video kanina ang daming comments na nagsasabi na bakit po ito ginawa, hindi po ito ay something na dapat nating ginagawa. Mm-hmm. Ayong iba naman, alam nila na copy pasta daw ang tawag dito. Ano po yung, bakit po itong uh, nangyayari ng ganitong kalaki, pwede ba isang tao dito ay pwede magkasuhan kapag may nangyayari ng ganito? Um, yes, under our law, pwede talagang makasuhan. No? Especially kasi we have to um, protect the reputation of people, no? especially mm-hmm. those of celebrities. Ito, inaakusa siya ng isang masamang gawain no? na hindi naman totoo. So, I think in order to protect himself um, at I know, also to to show people na hindi naman ito totoo, there was mm-hmm. a need for him to file a case. Mm-hmm. Kaya naiintindihan ko kung bakit siya mag, you know, magsasampan ng kaso. Mm-hmm. Ang dapat maintindihan kasi ng tao na hindi lang you know, kahit na no, hindi naman pwedeng joke, lalo na yung nakakasira yes. no, ng, ng okay. ibang tao. Mm-hmm. So, um, it's not anymore in the realm of joking when, you know, you're already trespassing on the privacy of a person and also when you're, when you're actually destroying somebody's reputation or giving that person a bad name. Mm-hmm. Especially na wala siyang knowledge tungkol right, doon eh. Diba? Right. Eh, biglaan na-expose na lang ang isang tao and public person pa siya. So, maapektuhan oh, oh. po ito sa kanyang uh, sariling buhay. Diba? Hindi lang online. Ang nangyari incident kay Sir Mon, Mon Confiado, ay tinatawag po natin daw uh, copy pasta. Ano po ibig sabihin nito? Ang copy pasta is usually isang text or image na um, sinishare sa media, nagiging meme either as a meme or um, yung mismong text lang na post na sinashare ng lahat. So, kunyari, na-share mo sa Facebook post mo, tapos may ibang makikishare. Mm. So, until it becomes viral. Parang, para lang maintindihan at para, sa kalaman ng lahat ng mga kada na mm. sa ating ngayon, uh, Prof, ito ba ay yung katulad ng mga tao na sa Facebook, for example, uh-huh. halimbawa lang. Uh-huh. And then, may nakita akong nagustuhan kong caption doon. Yes. I copy and paste that at ilalagay ko yon sa aking mismong profile as if ako yung nag-post noon. Right. Pero, in the case of um, Sir Mon, nilagay nila yung pangalan niya, pero hindi totoo. Tama ba? Yes. So, ang... Um... Copy pa- it's not technically copy pasta but it's really um, like in, in a sense disinformation yun mm. eh. yes correct no, it would fall under you know that because um, ang copy pasta kasi minsan it's just a, a joke that plays on words mm-hmm. that you know it can be from um, a particular novel or whatever or even a movie script that you play around with. Yeah. So generally it can be harmless. Mm-hmm. Pero kung ganito na naglagay ka ng pangalan, nagsabi ka ng hindi totoo, um, that's already you know, one it's destroying somebody's reputation. Pangalawa, disinformation 'yon kasi hindi naman siya totoo. Mm-hmm. Kung ito pong ay uh, copy pass or iba yung term mm-hmm. na gagamitin natin mm-hmm. just to describe this, Uh-oh. ay isang joke or internet humor. Ano po ba ang limitations nating lahat? especially yung mga nanonood sa atin kasi minsan talaga Uh-oh. hindi makontrol ang mga tao no magpost lang sila nung limitations pagdating sa mga jokes on social media I think ang jokes ang first rule kasi ng ethics ay do no harm eh yeah do no harm so kung yung joke mo nakakasakit sa isang tao kahit sino pa man siya whether celebrity o hindi mm-hmm. nasa mali ka na no correct um, you can joke about the weather you know you can joke about neutral things uh-huh. Right? But when you're talking about people, um, dapat kwidaw tayo eh. Dapat mm-hmm. hindi yung basta-bastang magjo-joke. Yeah. Um, unless the person joked about themselves, then you're repeating somebody, you know, somebody's own private joke to himself. Correct. Tapos kinuha mo sa mismong site niya. Uh-huh. So baka yun pwede pa. Pero kung iibahin mo yung storya, no? or... Um, Ginawa ka ka ng kwento. Parang gumawa ka na ng ibang kwento. Mm. Uh, ibang, sa, ibang usapan na yun. Ito pwede naman, ano, uh, mm-hmm. Prof, may, mawi sa legal, di ba? Kapag ganyan. Yes, so. eh, which is, nangyari talaga. Ano po ba yung 
ang dapat uh, tandaan ng ating mga kada pagdating sa social media etiquette, no? yung mga do's and don'ts, Prof? I think yung unang rule, as I said earlier, no, do no harm. Yes. Do so, no harm. yun yung unang-una um, na hindi ka nakakasakit ng ibang tao. Mm -hmm. um, ang pangalawa is dapat truth-telling na totoo yung um, sinasabi mo. So, if it's a joke, in a way, dapat nakalabel yan as a joke. Mm. Yung malinaw na alam ng tao na joke siya. Yes. So, kung hindi yung kailangan mo pang pag-isipan para, para malaman na joke siya. Uh -huh. Medyo gray area uh -huh. yon, di ba? Delikado na yan. Delikado okay. yan. Oo. Or even yung ano, uh, Prof, naalala ko lang kasi ang dami kong nakikita ng mga information minsan mm -mm. tungkol sa mga legal na bagay or health uh -oh. na hindi fact-checked or even right. history, di ba po? Right. And then nire-repost lang po ng ibang tao. Uh -oh. Copypasta din po ba yun? Um, hindi na copy pasta yun kasi ang copy pasta is really Humorous. for fun. Okay. Oh, oh. Oh. Um, ano na yun? Um, yung common term dyan ay fake news. Oo oh, nga. Pero okay. I would prefer to use the word disinformation. Disinformation. Uh, oh. Kasi isa pa yun, no? the term itself. No? Um, kasi pag sinabi natin news, ibig sabihin accurate Correct. reporting. Oh. Diba? So pag dinuktungan mo ng fake, parang binababa mo rin yung level ng news. Mm -hmm. So in a way, yun yung strategy ng mga gustong manira sa mga news organizations. At minsan, katulad ng uh -oh. sabi kanina sa ating VTR, na sa video na pinalabas natin, no, yung iba parang for clout. Just para uh -oh. doon sa numbers na makukuha Correct. nila para ma-viral, di ba, Prof? Sa mga tao na hindi naman involved uh, sa mga issues, ano naman ang limitasyon nila sa pag-comment? Kasi baka mamaya, pati yung nag or whatever, di ba? Um, yung sa commenting, pwede kasing kunyari, um, pwede kang madamay kung kasuhan yung oh, original yung post. post. Oh, oh. Pwede ka idamay. Technically, dapat hindi. Hmm. Pero, lalo na kung meron ka pang dinagdag o may sinabi ka pa. Mm -hmm. So, pwede kang madamay kung sakasakaling may kakasuhan ng libel, gano'n. Uh -huh. Um, yeah, you are not exempt just because you may say, ay, comment lang naman ako eh. So, hindi. Kasi, it's public people see it eh. Yes, correct. So, once, you have to keep in mind na once you put anything out there that, you know, uh, becomes public, mm -hmm. then, um, pwede ka talagang kasuhan kung, kung lalo na kung malisyo malicious yung, yeah, yung, yung sinabi intent, mo diba? or yung intent oh, oh, eh. mo. Yes. Actually, mm -mm. totoo yun, kaya dapat talaga mag-alagaan -ala natin yung, yung kung ano yung kiniklik natin dyan mga kada. Pero ito, Prof, lagi nating nakikita, ang dali lang naman na magpindot ng share. Okay right. lang ba yun dahil nag-overshare na yung mga tao sa mga information? Is that also a problem? Halimbawa, ako, may nakita kong information na nagustuhan ko. Hindi ako sure or hindi ko siya na fact check pero nagustuhan ko naman hindi siya humorous or hindi siya bastos or anything or pangit gusto ko lang siya i-share is this a problem also um it's only a problem when it's about information lalo na medical information mm -hmm. tapos hindi naman na, na fact check so okay. baka nagsi-share tayo parang it sounds good uh -huh. di ba but yeah. Is it scientific? Is mm. it real? Mm. Kunyari, nung COVID, ang dami-daming sinasabing, ito yung cure, ito yung oh, cure, ito yung cure. <laughs> Pero wala naman sa totoo yun, yeah, di ba? Yeah, yeah. So, um, tsaka hindi naman galing sa doktor yun. So, mm. yun. So, it becomes, it adds to the disinformation that's already out there. So, the responsibility of anyone on social media has to be really... Uh, dapat natin ito tayo eh. Mm -hmm. Hindi ng dahil nagustuhan natin o right. natawa tayo dyan nag-share. Dapat po ba i-match ang mga post or comments sa tamang social media platforms ba? Kasi minsan makikita natin, no prof, iba-iba eh. Sa X, which is the old Twitter, no? More on texts ang makikita natin. Right. Diba? Yung iba naman, uh, yung mga rights, diba? And yung iba naman may mga videos na, na isi-share. Uh, imamatch ba natin yung post or comment sa tamang social media platform or is it okay to post anything anywhere? Um, it's okay to post anything anywhere. Um, kasi ang strategy ng ibang tao, kaya kunyari puro travel lang or hmm. puro pets lang, oh, kasi gusto, niche, nilang, diba? gusto nilang magkaroon ng niche at hmm. gusto nilang kumita. So kung ikaw naman, wala ka namang ambisyong kumita, <laughs> di kahit anong lagay mo. <laughs> but for as long as hindi ka 
makakasakit ng ibang tao. Wait, you you open my eyes for something, Prof. Uh, Kung gusto ko naman kumita, not me, ah, mga kala, kunwari ako. <laughs> <laughs> Pero na, nagpo-post yes. ako ng social media, ng information na over naman, over-promising, doon sa gusto ko ibenta, is that also a problem? Yes, because that's false advertising, di ba? Okay, so oh. mag-iingat tayo sa mga oh. nagsasabi dyan na uminom ka nito, the next day iba ka na. No, mag-iingat po kayo kasi baka mamaya false information din po ito. And ano po ang yung practical tips para matulungan naman ang mga kada natin mag-fact check? Um, siguro ang una mo pwedeng gawin ay kung nagdududa ka sa information, no? i-google mo siya. Mm -hmm. Dapat kasi lumabas sa you know more than one source yung information no from one mainstream source uh -huh. to let's say a scientific journal source yeah. so as long as it doesn't come from only one source or one source na related to each other yung ah, parang isa lang ang yes. gumawa yes 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 no? so dapat maraming ibang taong nagsabi kunyari may may balita tungkol sa isang celebrity kunyari mm -hmm. kinasal na or nanganak uh -huh. or whatever mm -hmm. wag tayo bigla basta kunyari i mean all this fake yeah. stuff comes out yeah. right um, you know don't believe it until you actually maybe see a video clip of the person on a uh, on a recognized show mm -hmm. actually saying it mm -hmm. right so, because if it appears on somebody's blog or just on somebody's even website, yeah. pero isa lang, mm -hmm. I would, you know, I wouldn't believe it right yeah. away. Uh -oh. yeah. I agree on that. I also, I usually talaga check kung talaga nag-post ba it. Sino nag-post nito? Uh -oh, Pupuntahan yes. mo rin din, din yung tao na tinutukoy eh, para uh -oh. makikita mo rin kung talagang legit. Pero, uh -oh. eto, no, Prof, I won't take that much of your time. Ano naman ang mga tips niyo po sa mga magulang upang matulungan naman ang mga anak na makaroon po ng proper usage of social media content? Kasi, that's a big issue nowadays. Right. Siguro, ang, ang pinaka-importante uh, sa parents, no, not to give them a social media channel until they are, you know, they can discern. Kasi minsan masyadong bata, ini-expose na natin o binibig, you know, that, yung mga, mga apps na to, meron silang age 18 or age 16 na hmm. limit. Pero, mm -hmm. kahit na age 11 pa lang sila, di ba? Finifake Yay, nila yung age nila. Na bata. Tapos gagawa sila ng account. Mm -hmm. Minsan with consent of parents pa yan. Yes. So, um, siguro yun ang una dapat na isipin ng magulang na wag sila magpa-create ng account until they are of age. Also, they have to help them see na kahit anong i-post mo dyan, makaka-affect sa'yo sa future life mo. Yeah. So, siguro kahit na teenager ka, you know, you're just having fun. But then, later on, pag naghanap ka na ng trabaho, diba, pag Ay, gusto yun. mo ng, kunyari, magiging sikat ka one day, mm -hmm. nako, May file ka. May file ka. Pwedeng, you know, uh, yeah, di ba? Yes. Kukayin yung mga not so nice things know, about yeah. you. That's true. <laughs> In the past. So, we have to also be careful of the image that we put out there. Yes. Yes. Tsaka, hindi lahat ng personal na stuff. I mean, yung sinashare mo sa close friend mo, hindi mo kailangan i-share sa buong mundo. Sa buong mundo. mundo. <laughs> diba? Ay, diba? <laughs> totoo yun, Prof. Uh -oh. Maraming maraming pong salamat. Thank you very much for, for your time and for being here. At least alam natin kung anong dapat gawin. Diba mga kada? At thank you also for being here. We have a gift for you from Front Row. Yan. At thank you. Prof, itanong lang kita. Kung gusto mo uh, ilabas naman yung social media niyo po naman, alam namin lahat yan for sure is fact-checked. <laughs> Para i-follow ka naman namin. Um, actually, yung ano ko lang, yung, yung my channel on on YouTube is actually more educational. There you I go. talk about media theory. Actually, yeah. pang-class talaga siya. Oh, we would love to see uh -oh, that. So, it's about media theory, um, some issues. Actually, yung instructions on how to... Um, do fact-checking. There will be short videos there on understanding this information. Nice. How to do basic fact-checking. Oh, that's very interesting. What's your name of your channel? Ask Prof. Rachel. Ask Prof. Rachel. Follow natin and check out natin mga kada sa YouTube. And once again, thank you very much, Prof, for You're being welcome. here sa Kada Umaga. Thank you po. Ayan, dyan lang po kayo mga kada. And don't forget to think before you click. Alam kong gas-gas na yan po, cliche ito, pero still effective pa rin. Pero wag 
na muna po kayo mag-think twice, ha? Hello, mga Kanet 25! This is Diana Menezes. And for more Kano Manga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.